Մոգես ալմանպից, ես այս շոպլիս կյուրիս մորի գի լայանի, պիրդապիրի չարտվա, մենց պլատվորմած է, ռոգործ տրադիցի սարմանպվար, եթե պտխոլմ է տավելոտոտ համդենի մեծ ութի, դրաթե չու եմ սմենելովիս մի ուրետ � Սանամ չու ես մենելով սոլո դեպիտ դղեվան դելի շոխոտ իշես տախեր մինդավի սավուպրո, ռոմ դղես գակցանի աստային տերասը շոխոյտրա, իսէ թեմ աստանդակ աշիրեպի թրած սակարթոլոշի ձերջերովիտ հակտուալնուրի արարիս, թումցա � այսկատ դագի գմարեպա այս այմոն թավետի շուլովիս մամավորի շեսախեք, դա ակվ է դավա անոնսեպ, դղես չու եմ սավուպրովտ, չու են այսկատ սպեսիալ ուսաջ ապիս մուկան է շուլովիս, դագի գմարեպաստան, մամավորիս դա� Միսավորդ մոմալիս դագեք մազ է, իմազ է թուրոգոր իկնեբա թկենի շուլիս մոմավալի մոզրդիլ ասակշի, մոզրդիլ ոպիս ասակշի, դղեղան դել այդապի չարդույս կանալու բայ շտախմար է բայս կագուծ ես ինգլիսույդան կարդուզ է գույթարգնույս թամտաս ամշուլի մակ ջորջ ես գունդիս ձևրի, դե սամցուխարոտ դղեղան դել լայվի, դղեղան � կունդիս ձրդան, ամտով մետ ունեպտրում թու ուրայ մեկ իտխա իկնեպա, դա թու ուրայ մեր այսքոր տամատ էվիքի կոմենտ արի իկնեպա, չու այն ավուցլպատ չէ ուզլպտրում մեր է ինբոգշի ավուցլպատ գիպասխոտ։ Սա� Սուրուլի շեքից լետրով միսեղ դա եսև դավուպրունդ է դա խելախլա ուղուրոտ, դա մկոնի կադավիտ է դղեվան դել թեմազ է, դղեվան դել չու այն թեմարոգոց գիտխարդուկ է մոմավլիս տակե գմարեպա, չու այն շույլով � իսետի պիքրեպի ռոմելից ու կավշիր դեպա մոմավալ սե պիքսխով, թուր հասվիզամ թրոգոր իկնեպա չու են մոմավալիք, իդեղերդի ծելի կավիտա, դա ռայքնեպա մոմավալ ծելս, դա կանսակութրեպիտ ռոտեսաց շոպլիսի դեն տովիտան պիքրով թխոլմ է, ռոտեսա չույլի կագուչ տեպա ոտիս սարիս անում աց պոտիտ կպոպա, մագրա մոմավալ չի, մոմավալի սատ միշ պոտվա դա պիքրեպի Հանսակությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
from the beginning to start talking about what is future planning and what it includes, what does it mean? Like just to start a brief introduction of the topic. Sure, and, and I really wanted this um, session today to be a very brief introduction to what futures planning is. So as the name suggests, it's really about creating a plan for your child's future so that so that people will know what your child's needs are and what your wishes are after you are gone and no longer caring for that child. You know, all parents worry about their children and parents with children who have disabilities worry far more than others. Um, but very few parents actually take this step to make plans for the future. I know that culturally many families just assume that a sibling or another family member or close friend will take care of your child when they are gone. But I think it is this idea of assuming that others will know what you want that can be problematic in the future. Taking on the responsibility of a person with special needs, um, if they are a child or if they're an adult by that point, is overwhelming at times for other family members. Um, or for the person who assumes the responsibility of care. So we can make that process easier for the other people by helping them know exactly, exactly what it is we want them to do. You know, it's never too early to start this process, and it's never too late to start this process. So at whatever age your child is, at whatever point of your own age in planning, today is a good day to start. So that's why I want to talk about this right now. So, Kathleen, what should we start with when we're talking about the start of thinking, playing? Where should we start? Where is the beginning of the thread? 
So I'm um, so glad you asked. The process starts with a conversation and that is always where you wanna start. And I wanna say, start with a conversation with your child. Mm-hmm. Um, so it's talking about death in the future is difficult. It's a difficult concept for people to understand. So you want to be sure that you're approaching this at a level that your child can understand and not to become afraid of, but so that they can begin to think about the future as well. Um, it's another reason that you want to start early um, because it's easier to do this before there's an illness or an impending death, which just adds to the emotionality of the situation. So if you can, if your child is cognitively capable of it, you want to bring them in to this discussion. ადრე <laughs> So who are other persons or family members or any child related uh, like specialists or persons who should we talk with about this? Yeah, it doesn't, this does not have to be a legal document. And that's something I really want to emphasize that you can just put your thoughts and wishes in writing talk to family members, share this with people. Um, If there are two parents in the household, it's better to have both involved. Include the child to the extent you can, and also other people who might be there um, supporting the child after you're no longer able to do so. Um, Mm-hmm. So let me give you an example. Um, You could say to your child, you know, I am not sick. I am planning to be here to support you for a very long time. But But parents do not usually live as long as children do. And so I want to start now while we're still together to make plans for what happens way in the future when I'm not here. And again, I'm not planning to go anywhere. But it's better to be prepared just in case we need it someday. Um, so 
ودي بيساوبروت همزه تاو گگمونت رو راموخته با ماشي رو تصمي اغار ويكنه بيدا گيدا ارسخا خازي گاوشوت رو اماس راموس گاگته باس راتفا اوندا نو گاگته باس چقالب شي و اخلاس مامل شي ارگه اگمه اوند I think of uh, futures planning as like a living document by which I mean it changes as your child changes over time so if you sit down with your child and say we both care about your future let's make plans together um, and then you can then go back every few years and revisit it as the as your child changes and matures as their understanding changes and as circumstances change ada is dokumenti romelts vaxsenet da kide vrtkha gavmeur da kar ari mais da mets raks ofitsior dokumenta da saubari ubrolt es rasas tkve sheknit me tsarvomitgenia rogors eset totsvali protsesis natsili es ar unda igos ertkhal da samudamot dazareli pirikit anu drota ganmaloba sheileba ro modifitsirdes anu ertkhal sheileba dasqda da tkvat bavshtan ertat imishtelot imaz anu mod ertat tavgekmot ra mokhteba rogor mokhteba შენს ცხოვრებაში და ბავშვის თასთან განვითარებასთან მომწიფებასთან ერთად შეიძლება პერიოდულად თქვათ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ან ყოველ წელსაც თუნდაც დაუბრუნდეთ ამ დოკუმენტს და შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები რომელიც უფრო რელევანტური იქნება ბავშვის იმჟამინდელი ცხოვრების და ფუნქციონირების დონისთვის. აა ქეთლინ აა ძალიან სასიამოვნო და ძალიან საინტერესო ამ თემაზე საუბარი. მოდი უფრო დაუკონკრეტი და და მშობლებს მოაწოდოთ რეკომენდაცია ირა ასპექტები, რა კომპონენტები უნდა იყოს გათვალისწინებული, თუნდაც აი ამ დაგეგმისას, ხოი, ეს არა ქმნიშნელობა ვერბალურად იქნება თუ ასე ვთქვათ, რომ ზეპირსიტყვერი იქნება თუ წერილობითი ფორმით, რა ასპექტები, რა კომპონენტები უნდა გაითვალისწინოს დაგეგმისას მშობლებმა. So uh, what should we consider during future planning like what should be in under the plan Oh so this this can vary by individual but in general it includes things like housing and finances and personal care for that child education or work depending on it and also social supports um so let me stop for a second here ანუ ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი ახლოთ ასეთია რომ ცხადი ეს დოკუმენტი არ არის რაღაც სამართლებრივი ეს დოკუმენტი იცვლება გააჩნია ოჯახს გააჩნია ბავშვს შეიძლება ცვალებადობდეს თუმცა როგორც წესი ამ დოკუმენტში არის მითითებული ბავშვის ან პირის საცხოვრებელი ადგილი სად იქნება როგორ იქნება ფიზიკურად ფიზიკური ზრუნვა ვის დაევალება რა დოზით მაზე რა ასე შეიძლება ასევე ფინანსური საკითხები არის გაწერილი განათლება ან შეიძლება ის იყოს და დასაქმება აქაც გააჩნია ბავშვს და გააჩნია კონკრეტულ ინდივიდს ხო ანუ ეს არის და სოციალური მხარდაჭერა აი ეს არის ის ძირითადი საკითხები რომელიც როგორც წესი ამ ტიპის დოკუმენტში გვხვდება ხო so let me talk about five areas that are typically included and just give you a little more information. The first thing you want to think about is um, who will be making decisions for your child? Um, that person is often known as a legal guardian, uh, but it doesn't necessarily have to be. If your child has the ability to make decisions for himself or herself, then there's no need for a guardian, but you want somebody to provide that backup support because we all need that. და აი ახლა ეს სფეროები რაც შემოუთვალეთ და ცოტა მეტ უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ თითოეული შესახება პირველი დავიწყოთ იმის განსაზღვრით თუ ვინ უნდა დაეხმაროს ბავშვს ან პირს გადაწყვეტილებების მიღებაში მაგალითად ეყოლება თუ არა ბავშვს კანონიერი წარმომადგენელი მეურვე ზოგჯერ შეიძლება არ წყავდეს ან დამოუკიდებლად იღებდეს გადაწყვეტილებას მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რომ იყოს განსაზღვრული პირი რომელიც სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებების მიღებაში გაუწევს გარკვეულ მხარდაჭერას. The second thing you really want to think about is housing. And um and housing options can actually be really difficult because having an adult sibling live with uh, a brother or sister can can impact the whole family dynamic and yes i know families support each other but we really want to think about what's in the best interest for everyone and to reduce uncomfortable environments or circumstances that are going to put a person at physical or emotional risk 
შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც როგორც აღნიშნა და ამ მომავლის დაგეგმვისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის საცხოვრებელი ადგილი. ხშირად ახდება ხოლმე რომ თქვათ სპეციალურ საჭიროების ქონე ირი ცხოვრობს დედმამიშვილთან, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც რომ ყოლა ოჯახს აქვს თავისი გარკვეული დინამიკა, ნუ ყოლა ოჯახი არაა ცალკე სისტემა, ამიტომ როდესაც დასრული ადამიანი თუნდაც ეს იყოს დედმამიშვილი, ხდება თქვათ სხვა ოჯახის წევრი, ეს ახდენს ხშირად გავლენას მის ყოლა წევრზე, ამიტომ აქაც მნიშვნელოვანია რომ მის მისორ რა თქმა უნდა ოჯახები იმიტომაც არსებობენ რომ პირველში აქვთ აქვთ მხარდაჭერი ფუნქცია თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ყველას ინტერესი ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას ამიტომ ეს საკითხიც არის დასაფიქრებელი ვისთან იცხოვრებს მომავალში ბავშვი You also want to think about the fact that 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 your plans may change as people come into and out of our lives um and that even when we make plans in advance sometimes those will change as circumstances as people move away or as someone has more children of their own and doesn't have room to support a child depending on their needs so you want to go back in and discuss that particular point every few years um da garda amisa rom tsu იყოს ასეთი შეთანხმება თქვენსა და თქვათ თქვენი ოჯახის სხვა წევრს შორის უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ადამიანები ხშირად უწევთ ამ გადაწყვეტილებების შეცვლა ნუ მარტივი მიზეზის გამო რომ ეიცვლებათ გეგმები შეიძლება მაგალითად კონკრეტული პირი რომელიც ამაზე თანხმობას აცხადებდა მას ეყოლა უკვე თავის რამდენიმე შვილი და ფიზიკურად თქვა არ არ აქვს სივრცე იმისათვის რომ მასთან იცხოვროს მომავალში თქვენმა შულმა ანუ ბევრნა ბევრი ესეც სცენარი ბევრი ესეც მოვლენა შეიძლება მოხდეს ადამიანის ცხოვრებაში რომ ეს შეთანხმება აღარ აღარ იყოს ის რეალისტური და ძალაში და სწორედ ამიტომ ქეთლინ გვერჩევს რომ ასეთ შეთანხმებებსაც პერიოდულობით უნდა დაბრუნება გადახედვა გადასინჯვა და იმის დადგენა რომ ამიტომ არ იახლა ეს ძალაში You also want to think about finances and who is paying for things because having um a disability can be very expensive as we well know. Um so does a child continue to have funding having the status of of being a person with a disability and does that change and is that enough money these are the kind of discussions you want to have and if it's not enough money we need to start thinking ahead of time about how we're going to manage that. შემდეგი საკითხი რომელიც აი მომავლის დაგეგმის პროცესი და დოკუმენტი უნდა ითვალისწინებდეს ეხება როგორც აღმოჩნდა ფინანსებს ვიცით რომ ზოგადად სპეციალურ საჭიროებები ხშირად არის ხოლმე ასოცირებული სხვადასხვა ხარჯთან რომელიც ნუ ზოგჯერ მეტ ნაკლები და ზოგჯერ ძალიან დიდია ამიტომ ამის ამაზე დაფიქრებაც არის მნიშვნელოვანი რომ ვინ ვინ უზრუნავს სხვა აი ხარჯების დაფარვას მომავალში მაგალითად იქნება თუ არა ბავშვს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი სტატუსი და ამ მხრივ მიიღებს თუ არა ფინანსურ დახმარებას თუ არ მიიღებს მაშინ რა არის ის ალტერნატიული გზები და ვინ იქნება ამ პოლფერზე პასუხისგებელი სხვა სხვა ხარჯზე Another key factor has to do with friendships and important relationships. And it might seem strange to include this as something that's on level with housing and finance, but really social supports are critical for a person's well-being, both their physical and mental health. And it's often something that gets overlooked in a transition to somebody's home after a primary caregiver has died. Um so it's good to identify the people who are friends who are close supports maybe neighbors um and then again to evaluate that over time so that whoever takes over in caring for your child when you can understands that there is a need to continue to allow those relationships to evolve და შემდეგი პუნქტი ეს არის სოციალური მხარდაჭერა ვისგან მიიღებს ბავშვი სოციალურ მხარდაჭერას და აქვე ქეთლინი აღნიშნავს რომ შეიძლება ზოგიერთ ცხენს გაუკვირდეს კიდეც რომ აის ჩამონათვალი რომელიც ახლა გავაჟღერეთ იქ ფინანსები საცხოვრებელი ადგილი რატომ არის ეს სოციალური მხარდაჭერა ახლა აი აქ ესეთ ამ ამ პუნქტებთან ერთად გამოყოფილი თუმცა 
აღნიშნავს რომ ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ და სოციალური მხარდაჭერაში გულისხმებიან მეგობრები ადამიანები ვინც ფსიქოემოციურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფენ ჩვენთვის ხო ვისთან ჩვენ გვაკავშირებს სიახლოვე და ეს საკითხიც ხშირად ამ საკითხს ზოგჯერ არ ეცმობა სათანადო ყურადღება არა და არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი აი ამ ტრანზიციისთვის ხო ამ ტრანზიციაში გულისხმობს იმას რომ როდესაც თქვა თქვა შობლის გარდაცვალების შემდეგ ბავშვს ანუ ადამიანს უწევს შეცვლა საცხოვრებლის ასე შემთხვევაში აი ფინანსებზე და საცხოვრებელ ადგილთან ერთად მაცე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს სოციალური მხარდაჭერა ამიტომ ძალიან არგი და მნიშვნელოვანია რომ შობომა დაიწყოს იმაზე ფიქრიც თუ ვინ იქნებიან აი ეს მხარდამჭერი პირები ბავშვისთვის ეს შეიძლება იყოს მეზობელი ნათესავი მეგობარი ვინც ბავშვს აი ფსიქოემოციურ მხარდაჭერას გაუწევს და დაიხმარება ამ ცვლილებასთან შეგუებაში. The last thing you want to be sure to include and there may be others but for sure you want to talk about just as you want them to have good relationships you want your child to be assured of meaningful activities. So if they're capable of working and that's an opportunity, it might be having a job part-time or so. It might be going to an activity center or having some other kind of activities to keep them busy every day, because that is one of the things that tends to fall off the radar um, when a child is changing environments. და გარდა ამისა არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმაზე დაფიქრებაც თუ რა ტიპის აქტივობებში ჩაერთოება ბავშვი ამასაც ზოგჯერ არ ეთმობა ისეთი სათანადო ყურადღება აქტივობები ახლა ბუნებრივია დამოკიდებულია თვითონ ინდივიდის ფუნქციონირების დონეზე ინტერესებზე ანუ ეს შეიძლება იყოს ხოთ საქმიანობა სამსახური ანუ იმის საგანმანათლებლო ან თუნდაც სოციალური აქტივობა ანუ ის ყოველდღიური აქტივობები, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება პიროვნებისთვის. ძალიან დიდი მატლობა ქეთნე ეს სპეციფიკური კონკრეტული რეკომენდაციებისთვის. ეხლა როდესაც გისმენდი ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო გამოცდილება ამ კუთხით რა არსებობს, რა თქვენ შესაძლებლობები ან სერვისები არსებობს სხვა ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვახსენე, ეს თემა საქართველოში ფაქტობრივად ეხლა იკიდებს ფეხს, ეხლა ვიწყებს თამაზი ფიქრს და თუ არის როგორც აი თქვენ ინსტიტუციური სერვისი ან რაიმე სხვა ტიპის სერვისი რაც მშობლის მშობლის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს აი ამ კომპონენტში. So um, I was listening to and thanks for specific recommendations and my next questions came in mind that in the beginning introduction of this slide I mentioned that there are no services such services which supports parents in Georgia today. So could you please share um, experience of international like uh, services or even what we do have in US or if you have any and what like can you give us brief description of this kind of type of supportive services definitely in other countries this is a topic that we talk about very often um and there are actual templates that are created that can assist you we don't have any in georgia right now but it is something if people are interested we could work to develop so we would need to know really from the audience what if there is an interest in doing this sort of thing um my personal opinion is that it is proven so useful for families especially at a time of crisis that every family should have one um namdulat sva kveqnapshi rogort sopom agnishna ketlinis adastorebs sva kveqnapshi vsgavsi praktika arsebobs da arsebobs specialuri pat brochurebits romets ehtmareba mshobla sam qolopris dagegmashi საქართველოში ასეთი რამე სტრუქტურირებული რაღაც ფორმით არ არის ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომი თუმცა ამ მხრივაც საინტერესო ზუსტად ჩვენი სმენელის მოსაზრება სიამოვნებით მოვისმენ და გავიზიარებ თუ კი იქნება ამაზე მოთხოვნა ეს არის ის ერთ-ერთი მიმართულება რაზეც შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩვენმა გუნდმა იმუშაოს და იმდენად აქვე ვიტყვიო რომ ასეთი ტიპის გეგმები იმდენად ეფექტურია რომ ყველა ოჯახისთვის სასურველია რომ არსებობდეს იმიტომ კრიზისული სიტუაციებისთვის ხო იმიტომ რომ კრიზისული სიტუაციაში როცა 
ყველა იბნავა და არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, აი ესეთი წინასწარ შემუშავებული გეგმის არსებობა, როგორც წესი არის ძალიან ეფექტური. One of the reasons that that um, futures planning is so popular among parents groups and families of a child with a disability is that it offers peace of mind because the surviving people want to honor the wishes of the family. They just don't always know what those wishes are. So this is a way to make it very clear and explicit and to solve problems without having to worry that you're doing the wrong thing. და ეს ერთი მიზეზია რატომაც აი ეს მიდგომა ზოგადად და ეს საკითხი არის ძალიან პოპულარული ბევრ ქვეყანაში არის ის რომ ადამიანებს უმეტესობა ასე უფრო მშვიდად გზნობს თავს ანუ იმ მშობლის და ბავშვის სხვა მხარდაჭერ პირებსაც როგორც წესი სურთ რომ პატივი სცენ ხო გარდაცვლილი ადამიანის სურვილებს უბრალოდ ხშირად მათ არ იციან რა იყო ეს სურვილები ამიტომ მთავარი ფოკუსი და მიზანი ამ შემთხვევაში არის ის რომ ჩვენ ბავშთან დაკავშირებული ჩვენი სურვილები და მოსაზრებები ხო მის მის საჭიროებებს დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით ჩამოვაყალიბოთ რაც შეიძლება ნაცვლად და რაც შეიძლება გასაგებად იმ მხარდამჭერი პირებისთვის ვინც გვეგულება ჩვენ და ვინც ფიქრობს რომ აიღებს ამ ყველაფერს ამ პასუხებზეობა საკუთარ თავზე ჩვენი არ ყოფნის შემთხვევაში so you know just to sort of sum this up let me say i know conversations about end of life are difficult and that many people don't want to have them but um they are really useful conversations if you can start before it's necessary as a way to help prepare people and give a sense of calm in people's lives da kide vertkhal minda agnishno rom ra tkva unda ekh rodesat saubrot gardatsvalebaza chvens fizikurat akarqopnaze es eseti sensitivuri sakitkhia rtuli sakitkhia adamenebis დიდ ნაწილს უჭირს ამაზე საუბარი შეიძლება არც იამონოს მაგრამ კიდე ერთხელ გავიმეორებთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემაზე საუბარი და სასურველია ადრეულ ეტაპზე როდესაც შეიძლება ეს პრობლემები უკვე დაწყებული არ არის ასე ვთქვათ და სასურველია ზუსტად იმ მოტივით რომ ასეთ შემთხვევაში ადამიანები როგორც წესი უფრო მშვიდად არიან ბავშვებს უფრო მშვიდად ვიხსნით და სხვებსაც უფრო მშვიდად ვაგებინებთ თუ You know, I am fond of saying that the work of a parent never ends and the work of a parent of a child with a disability never, ever, ever ends. So by preparing and planning for the future, you then can continue to do all of your hard work long after you're no longer able to physically be able to do it. And that's perhaps the best gift of all. და მე ხშირად აღნიშნავ ხოლმე რომ მშობლის საქმე არასდროს არ სრულდება და მით უმეტეს როდესაც მშობლის ყავს სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვი ასეთ შემთხვევაში ეს შრომა და ეს საქმე არის დაუსრულებელი თუმცა ამავე დროს ზუსტად ის თემა რაც რაც დღეს წამოწეთ ეს მომავლის დაგეგმა უზრუნველყოფს იმას რომ მშობლის შეუძლია შულზე ზრუნვა განაგრძოს გარდაცვალების შემდეგ ხო როდესაც ის ფიზიკურად მასთან ერთად აღარ იქნება ქეთინ აქვე მინდაროთ და პატარა რაღაცა დაზუსტება გავაკეთო და პატარა მშობლო რეკომენდაცია კითხო მშობლებისთვის იმ შემთხვევაში როდესაც ვიწყებთ საუბარს ბავშვებთან განშორებასთან ხო ფიზიკურ განშორებასთან დაკავშირებით და ადრეულ ეტაპზე ვიწყებთ ცოტათი ეს აბსტრაქტული ცნება განშორება თუნდა ციკლი როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ბავშვებს უჭირთ ამისი ემოციური მიღება ხო თუნდაც იმ როგორც ინფორმაციის დონეზე გაანალიზება და გადახარშვა და ხშირად იწყება ხო მე შფოთვა რომ ანუ ხომ არ დამტოვებ ხომ არ მოგდები ხო ესეთი კითხვების ფორმულირებაც არის და ანუ განშორების შიში ხო რომ ჩემ შობელი აღარ იქნება ეს იწყება ხოლმე ბავშვებში აი ამ შემთხვევაში როდესაც ადრეულ ეტაპზე ვიწყებთ მომზადების პერიოდს თუ ესეთი კითხვები წამოვა ბავშვისგან რა შეიძლება რომ შობელმა გააკეთოს so Catherine i want to, to ask like follow up question about uh, you mentioned that um, speaking start no, like starting conversation about uh, um, like that parent may be gone one day and how everyone should react and etc like especially talking with kids we should start in advance before it get needed 
So sometimes starting like this preparation conversation may cause questions um, mm -hmm. among children about uh, and anxiety uh, about like what if my parents will leave me like will I be alone and like uh, are you gonna leave me soon and etc. Mm -hmm. So uh, what parents should do in this case? How to handle this anxiety caused by yeah. like uh, advanced talk? Yeah, it's not unusual for children to have questions when you raise this topic. And that's another reason to start early, to give them time to process. So how you approach the conversation depends a lot on the child's age and their developmental level. Um, and you want to be sure that you're talking at their level, you know, don't give too much detail. And at the same time, reassure them that your plan, your plan is to be here for a long, long time. You are preparing just in case. Namdula, the bune brewe, as such a true ashis of Bausch Kondas Kitwebis, or a damit on Mats Karger, Adreda with what best metatros as Los Bausch informants is Katasamu Shabot, Harache, famous to congrat what round out Prat Bausch, stomach table, Missasaks, the Gramit Arabis Donaze, are a South Slevel City Data Luri, Amun Zurave, informants is Mitzo de Bait Basha, Kotam Garda Solebisha Sahel, Roll Tower, Tavits Otsau Parita, took about Shabram's Vergai Kevin Serokos as Kitwebits Tabu Brunda Bian, Amid. Shelba Ari was a Jeradi Saubari, Dako Rogots Manam de Taunishnet, Hazim the Kausa sat home of Shobo Maimas from a Saubari, Manchnebele, Aris from his Hakla Pirabs, Zaslas from Pedic Agnishnos from Ida Dihani, Shentan Etatwik Nabe, Magram, Rolf, Ovalisham Trostish, Transhebus Lero, Momol Tauke Monta, Moemzadot, Rakat Services. Having conversations with children about death does not have to be a sad moment. And it's just a way to help them understand that everyone dies, this is a process. But the plan is to, to live for a long and happy time together. And that yes, eventually someday we will all die and usually parents die before. But I like to say to kids, you will be my age before I die, that is our plan. So you don't wanna lie and tell them it won't happen. You want to be honest, but also help them realistically picture how old they will be by the time that is likely to happen. Akwe, Kathleen Arnishna Strom, as a secret list, the card solep shesa have so what I already out celebrity romance with Sevdiani moment egos, the Nat was parody of Smotsule, Saubari. Uh, it takes shell bags and is like the same as a recipe process, bunabri process, the oil, uh, totally organism, oil, Adam, and Rodas, but are they sleba, the scarta walia, macram, either to house or trace are mocked about Kotahla, ta, shellba box, touch, and nickname, chemi, asake, srotsa, mea rabbit, name, hotahlo, with the Mizania, the system, transana macquart, with horot. Um, Condes Bednieri, from audience, uh, this question is about what is the experience, uh, like international experience, uh, regarding the um, children who have severe like difficulties, like developmental difficulties, especially cognitive, mm -hmm. um, like regarding like cognitive functions. What's the international experience of planning future for mm -hmm. these children? It's a great question. Um, because I said it does depend on their developmental level. So if a child has very severe intellectual problems, it may not be useful to have this conversation because the level of reasoning is not developed enough. Um, and certainly the plan is to be reassuring, not to be frightening for a child. Um, but internationally, the plan is to be as inclusive as possible. And we want as much as we can to help children understand and be a part of planning their own future. 
Bauchstein, so I made small comments that when we have this kind of cases, the most like responsibility or control goes or like um, um uh, influence and impact goes on family centered mm -hmm. approach and to family members and mm -hmm. deciding who will be responsible and about which aspects and this trust so family is more of the like in control definitely members definitely mm -hmm. mm -hmm. Oh, <laughs> Thank you.